ഹലോ കേസ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ അവളുടെ മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊരു കേക്ക് ബ്രൈറ്റ് ടു ബേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് കിടക്കാം ചെറിയ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മാറ്റിവെക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദേൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് ഇട്ട സ്പൂണിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡേന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒരു മാക്സിമം രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒക്കെ അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാൻ ലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ വാൻ ലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലും അതൊന്നും നമ്മളെ കേക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ആദ്യം തന്നെ ഈ വാൻ ലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ പൊടിച്ച ഷുഗറാണിത് അത് കുറച്ചേച്ച് കുറച്ചേച്ച് നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പൊടിക്കണേൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അരക്കപ്പ് അളന്നിട്ട് പൊടിക്കുകയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ചേച്ച് കുറച്ചേച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് അതിനെ കുത്തി കുലുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കേക്കിൻ്റെ ട്രേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിക്കണേൻ്റെ തൊട്ട് മുൻ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഒഴിക്കണ ഒഴിക്കണ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ പാനോ എന്താണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വാലൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റാക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആട്ടിയൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് എന്നാലും വെക്കണത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക 
അതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെനത്തേടാണ് ഇത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനി മിനിറ്റ് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിലോട്ട് നമ്മളുടെ ആ കേക്കിൻ്റെ ട്രേ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു കനം വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണമെന്നില്ല എന്നാലും നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിക്കോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സെറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം തണുത്ത തണുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വേറിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കേക്ക് ഇതാ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച കാരണമാണ് നമുക്ക് അടി ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നും മുരിയ അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കണം എന്നില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് അതിൽ അതിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് എടുക്കാം സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നാലേ നമ്മളെ കേക്കിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ബ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ തീരെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ വിവോ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നന്നായി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ലോ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ക്രീം നല്ല ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ള് സ്പീഡിൽ ഇടാതെ ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിച്ച് ഷുഗറാണ് എന്നിട്ട് ഇതും നന്നായി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ പാത്രം ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തുമ്പോൾ അടിയിലേക്ക് പോകാത്ത രീതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രീം അവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സെയിം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് ആവശ്യ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഗനാഷ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക അതൊന്ന് നമ്മളിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സ്റ്റവ്മ്മ വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് 
ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇതിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആവും നമ്മളെ കേക്കിന് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം ആവും നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാനിവിടെ ഒരു അതുപോലത്തെ ഒരു ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഷോപ്പിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മേടിച്ചാൽ തന്നെ നാലഞ്ച് കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ വെനില സ്പൂൺസ് കേക്ക് നമുക്കിതുപോലെ മൂന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലിലാക്കിയിട്ട് സ്പ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നല്ലതുപോലെ കേക്ക് അലിയണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കേക്കിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 
അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ കേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഗനാഷി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരിച്ച് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗനാഷ് ഒന്ന് തണുപ്പ് കൂടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ലൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ കനാഷൻ ലൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നോളും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്ന് കട്ടി കൂടിയ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ അതായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു